，他有伤害过你们吗？他没有伤害过任何人，却要承受你们的谩骂侮辱。陆勇看着小九，浑身散发着冰凉的气息，还以为他想起了自己以前。以后谁也不准欺负他。你想一想，如果自己父母遭了难，你们天天被人追着骂，开不开心？几个小孩被陆勇唬得一愣一愣的。小九看到目的达到，转眼又笑着开口：“你们看，我只需要拿出一点我不需要的东西，就可以让他帮我干活。你们开心的吃着烤鱼，不用管剩下的鱼烤没烤好，多自在。”就是，以前我和我哥偷了鸟蛋，都得挖坑烤半天，哪里像这样？只吃就行。陆勇也一副学到了的表情，看得小九只想笑。剩下的鱼，小九故意多放了点辣椒在鱼上，几个萝卜头都被辣得直长水喝。行了，都回家喝水吧，剩下的我要留着自己慢慢吃。陆勇也辣得不行，小九塞给他两条烤好的鱼，回家吧。陆哥哥，把这个拿回去。白瞎了这么多烤鱼，真是晦气。既然是人家不要的。咱们分了吃吧，十二条鱼也够这些大人一人一条。此时的他们也顾不上什么形象了，用手拍了两下上面的灰，就大口大口的吃了起来。老钟啊，刚才你儿子可是拿了好几条鱼进屋里，拿出了大火分一分。那是我儿子劳动换来的东西，凭什么拿出来？现在不是苦难时期吗？大家互相帮助，共度难关，不好吗？再说了，你儿子也吃不了那么多。你最近捡了不少柴，分给我们家一点吧。那怎么行？那可是我费力从山上背下来的。那我儿子用劳动换来的报酬，为什么要分给你？油棚里大多数人也看不惯男人的做法。有一条鱼吃都不错了，快点干活吧，干完活再去捡捡柴，把水缸挑满。小林，你知道陆同志今天为什么这么做吗？呃，怕受牵连。他要是怕牵连，当初也不会救我们了。你呀、啊、你，什么时候能多想一想？我知道的，老师，牛棚里也有好人和坏人。万一陆同志被人拿住了这个把柄，以此来要挟，那就是不好了。不错，能想到这儿，说明还不算笨。以后那个人远离这些。哎，知道了。几天后，大队里通知各位去堤坝修河道。小九也报了名。他记得上辈子钟教授说过，儿子就是在修河道的时候从坡上滚下来没的。他要阻止悲剧的发生。七七则靠三寸不烂之舌说服队长跟着去做饭。老师，明天做工的时候把这些穿上，年年去修河道，温度都达到零下十来度，很多人手上脸上裂的都是口子。你和师母穿上这些会好一些。你给自己做了吗？当然了，就是我的做工不太好，你回头再让师母缝补一下。好，好。钟文德和段晴眼里都是怜惜之色。这段时间，他们已经从别人的口中得知了小九的身世，觉得他这么多年不易的同时，又为他时至今日依旧保持着纯善之心，很是佩服。老师，到时候让小青跟着我吧，你们的活是最累最重的，他跟着你们也不安全。这会不会给你带来麻烦？当然不会，我到时候会找大队。想说的，你们放心。好，小青，捡小石子就行。我知道的，陆哥哥。别看钟木星才气最多，见多了人情冷暖，干起活来那叫一个麻利。他谨记母亲说的话，不要给陆哥哥添麻烦。陆哥哥，我去上个厕所。从那里上到堤坝上，别走远。钟木星连连点头。原本小九想让他就在这里尿的，可是小孩一本正经的撂下一句“男女有别”。天哪，那是牛棚，那孩子吗？咋掉下来了？快去看看，怎么回事？没事吧？这个小孩没事吧？大队长看着小九怀里昏死过去的钟木青，手颤颤巍巍的往钟木青的鼻子探去。还好，还好，还活着。小九抬头看向眼底带着恐惧的钟文德，因疼痛而变得苍白的脸上挂上了一抹笑。没事，他只是昏了过去。<笑>咋能掉下来？我刚才好像看到上面有个人，我也看到了，但是又好像是杂草，看不清啊。好了好了，别在这儿瞎起哄，快去干活去。七七低眸看向小九的胳膊，露出来的小臂隐约透露着红肿，走到他身边，小声问道：“你没事吧？”“死不了。”先前他徒手接住钟木青，确实很痛，在灵泉水的作用下，已经变成了酥酥麻麻的疼，就好像被千万只蚂蚁爬过一般。七七眼底的担忧怎么也藏不住，可是看到小九冷漠的态度，心里又气又恼。陆同志，你没事吧？陆大队长上下打量小九，伸手捏了捏他的胳膊，没断，没断，好小子，身子骨可以啊。小九白了他一眼，这身子骨给你，你去接。察觉到他是啥意思，陆大队长讪讪的收回了自己的手，开玩笑。他去接，一把老骨头都得给他砸稀碎。咱们这里大坝村不远，他们那有赤脚大夫，我给你们放半天假，去那里看看有没有别的什么伤处。谢谢大队长。嗯，不过你们只能去一个人，你带你儿子去了，你媳妇要接着上工。这是自然，这是自然。快去吧，让大夫好好给看看，尤其是陆同志，别留下了什么后遗症。
小九，我看你的胳膊肿了，没事吧？没事，就是看着吓人。老师，你们最近有得罪什么人吗？钟文德有些讶异，他为什么这么问？沉思了片刻，想到一个人，他微微点头。和我们一起被下放的有一个钢铁厂的副厂长，曾经因为他做主把一批不合格的钢铁提供给工地，正好那个工地的设计给了我的老师，我察觉到钢铁硬度、长度都不匹配，向老师说了这件事，他因此被贬职为主任。我也没想到这次他也被下放了，这一路他总是喜欢刺我们两句，以后要防着点这个人。嗯。